And the combination of the first and second and the third will be given by God's people at the end of time. That is you and that is me. In the wonderful book, uh, Great Controversy, we read this beautiful quotation. It says, but God still has a people in Babylon, and before the visitation of his judgments, these faithful ones must be called out, that they partake not of her sins and receive not of her plagues. 그러나 하나님께서는 바빌론 가운데 한 백성을 가지고 계신다. 그러므로 하나님의 심판이 내리기 전에 그 충성된 자들은 그의 지혜에 참여하지 말고 그의 받을 제안들을 받지 말도록 훈련을 받아야 한다. Continuing with that quotation, it says, Hence the movement symbolized by the angel coming down from heaven, lightening the earth with his glory and crying mightily with a strong voice, announcing the sins of Babylon. 그리하여 하늘에서 내려오는 천사로 표상된 운동은 그의 영광으로 땅을 환하게 비추고 큰 음성으로 외치면서 바벨론의 죄를 시작하고 있다. So then it says, in connection with his message, the call is heard, Come out of her, my people. These announcements uniting with the third angel's message constitute the final warning to be given to the inhabitants of the earth. Let's look at these three messages briefly. The first angel's message in verses 6 and 7. Having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth. A loud voice saying, Fear God and give glory to Him. The hour of his judgment has come. And worship him who made heaven and everything. You see, this first angel is proclaiming Christ's wonderful, everlasting gospel. Salvation through Christ's righteousness and grace. His justifying and sanctifying power. The angel announces the judgment has come and we are to turn people back to the true worship of God. That we are to recognize him as the creator of the universe. You see, the call to worship God as the creator automatically places upon people the responsibility to observe the day that honors his creative act. During the time of trouble which is coming, just before Jesus returned, the seventh day Sabbath will be the central issue of conflict in the great controversy. Listen to what it says in the great controversy. It says the Sabbath will be the great test of loyalty for it is the point of truth especially controverted or argued about. When the final test shall be brought to bear upon men then the line of distinction will be drawn between those who serve God and those who serve Him not. Anshigiran, 
사람들에게 마지막 시련이 닥쳐올 때 하나님을 섬기는 사람들과 섬기지 않는 사들을 구별하는 선이 그어질 것이다. You see, when we worship and recognize God as Creator, we accept His power to create, and we reject evolution. 우리가 하나님을 창조, 하나님을 받아들일 때, 우리는 하나님 위에 창조주이심을 우리가 인정하고, 그러나 반면에 우리는 진화론을 진화론을 배격하는 것입니다. I want to tell you, and uh, some may disagree, but evolution is not a science. 여러분들 중에 어떤 사람들은 동의하지 않을지도 모르겠지만은 진화론은 하나의 과학이 아닌 것입니다. It is a false form of religion. 그것은 거짓 형태의 한 종교에 불과한 것입니다. It is also part of spiritualism. 또한 그것은 강신술의 한 부분이 되는 것입니다. Which will play a major role in the end of time. 특별히 마지막 시대에 이 강신술이 그큰 역할을 하게 될 것입니다. Look at this quotation from Great Controversy. 예, 다음에 들어오는 대행 있는 말씀을 살펴보겠습니다. Spiritualism teaches that man is the creature of progression, that it is his destiny from his birth to progress even to eternity toward the Godhead. 강신술은 사람이 향상하는 동물이므로 날 때부터 하나님을 향하여 영원히 향상할 운명을 가지고 있다고 가르친다. Those of you, especially young people in this audience, stand firm for biblical truth. God as the creator of the universe, of you and me, and of the seventh-day Sabbath. The second angel comes in verse 8. Joel 2장 8절 Saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city. 요한계시록 14장 8절에 바빌론이 무너졌다고 그렇게 말씀하고 있습니다. Babylon, Babylon here refers to churches that rejected the warning of the judgment. 여기 나오는 이 바빌론은 하나님께서 주시는 이 심판의 기회를 거절한 교회들을 말하고 있는 것입니다. The same call is repeated in Revelation 18 verses 1 to 4. 이 말씀은 계시록 18장 1절에서 4절에 계속 반복되고 있는 말씀입니다. God's people are called out of Babylon. 하나님의 백성들은 바벨론에서 나오라는 그런 부름을 받고 있습니다. Constituted by churches that teach many of the theological errors of the church down through the Middle Ages and others. 중세 시대를 통하여 전수되어 나온 신학적 고리와 하나님의 말씀된 그릇 하나님의 말씀에 대한 그릇된 것들을 계속적으로 가르치고 왔습니다. See the preaching of the three angels' messages will be met with great conflict. 그래서 세 천사의 기분이야말로 이렇게 가르쳐준 그 모든 고류들과 함께 서로 부딪히게 될 것입니다. Because it exposes Babylon for what it is. 왜냐하면 우리가 바벨론이 무엇이 무엇인지 그 실상을 정당하게 공부하기 때문입니다. A false worship of God. 거짓 신에 대한 경배인 것입니다. But I urge each of you to share these messages with Christian love and with charity. 우리가 이 기별을 전할 때에 그리스도인의 사랑과 자비로운 마음으로써 이 기별을 전파해야 되겠습니다. The third angel's message found in verses 9 to 12. 14장, 이성 14장, 9절에서 14절까지 세 천사의 기별이 나오고 있습니다. If anyone worships the beast in his image or receives his mark on his forehead or in his hand, 짐승과 그리한 우상의 그의 우상과 특별히 그 위만에서 특별을 받는 사람들에 대하여 이야기를 하고 있습니다. This person will be tormented with fire and brimstone. 이 사람들은 고통을 당하며 어려움을 받게 될 것을 이야기하고 있습니다. See, the third angel represents a wonderful warning to the world. 대천사의 기별은 세상에 전하는 하나님의 마지막 최후의 기별인 것입니다. Don't worship the beast or his image or receive the mark. 짐승과 그의 부상과 나아가서 그의 피를 받지 말라고 경고하고 있습니다. If you receive it, you will be annihilated. You will be killed. 우리가 그 피를 받게 되면 우리는 파멸을 할 수밖에 없게 될 것입니다. You see, this warning of the third message is based upon Revelation 13, the preceding chapter. 바로 이 셋째 천사의 기별은 그 앞장에 나오는 계시록 13장에 근거되어 있습니다. The beast represents the apostate church. 여기 나오는 짐승은 배도한 교회를 바라고 있습니다. With the image of this beast created by the second animal in the chapter 13. 그 다음에 나오는 짐승의 우상은 
계시록 13장에 나오는 두 번째 짐승의 이가 이거 채워진 것입니다. The setting will affect our religious liberty. 바로 이렇게 됨으로써 이것은 우리의 종교 자유에 영향을 미치게 될 것입니다. I want to thank God for the religious freedom that is accorded to so many people in many countries around the world. 오늘날 전 세계를 통하여 우리가 누리고 있는 종교 자유에 대하여 참으로 하나님께 감사드립니다. We thank God for it. We need to use that religious liberty and defend religious liberty. 우리는 이 종교 자유를 누릴 뿐만 아니라 종교 자유를 위하여 우리가 옹호 해야 될 것입니다. However, the time will come when our religious freedom will be reduced. 그러나 때가 오게 되면 우리가 누릴 이 종교 자유도 없어질 때가 이르러 오는 것입니다. Other churches will so control the government that the government will pass laws that will limit our freedom. 교회가 국가를 지배하게 되어서 마침내 우리의 종교 자유를 갖지 못하게 하도록 그렇게 동력을 만들 것입니다. And anyone who disagrees with this church-state relationship will be persecuted. 